Hay que ver con qué pelo más feo que me he levantado, ¿eh? Joder, más tengo el flequillo y todo ondulado y todo, pero ¿qué ha pasado? Para que me han echado un chapapote de agua. Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras. Venimos con noticias de Dragon Ball. Antes de nada, deciros que Dragon Ball Super en Latinoamérica, el sábado pasado, el maratón, rompieron récord de audiencia, más récord que durante la semana, que durante la semana de luna viene tuvo, tuvo bastante buena audiencia. Y este sábado no se sabe el, exactamente el tipo de audiencia y tal, pero en México en general han partido la pana, ¿vale? Felicidades, sencillamente, felicidades. Ha tenido mucha más audiencia que en España, incluso. Mira que España ha sido de los más vistos en ese momento, ¿vale? En, en su emisión, me refiero, en española. Felicidades, mis queridos latinos. Y vamos a hablar noticias de Dragon Ball Super. Después hablaré de Dragon Ball Fighter. La primera noticia es una revista japonesa de la cual ha publicado los dos namequianos que están listados en el torneo de poder. Estos namequianos, pues se llama Saonel. Y Pirina. Pirina que tiene nombre de aspirina, parece, ¿no? Una aspirina para dolor de cabeza. Eh, Pirina es el que es más tocho, más gordete. Y Saoel es el que está más delgado. Que parece que se parece un poco más picolo. Y me hace gracia porque han suicida que Pirina era Slut, ¿vale? Slut, de la película del Saiyan más fuerte o algo así era. Pues decía que era Slut. Como siempre este hombre, y luego dice que nosotros somos tóxicos, ¿sabéis? Él no es tóxico. Es no es tóxico, es directamente sanea, ¿vale? Sanea a la comunidad llenándola de mierda. Ahora vamos con Dragon Ball Fighter. Ya sabéis que es el título y e sport de Dragon Ball, del cual está disponible en el primer trimestre de 2018 para PlayStation 4, Equipo One y Steam. La beta, pues, tendría que salir la inscripción. Creo que era el 26 de agosto, si mal no recuerdo, o como era, era en este mes cuando abría la beta occidental, ¿vale? Y una beta cerrada con muy pocas plazas disponibles. Ya os iré contando al tanto, ¿vale? Todo ello cuando esté disponible, cualquier dato, siempre aquí lo tenéis todo en el canal referente a Dragon Ball. Bueno, se ha abierto la página oficial, ¿vale? Con los nueve luchadores que tendrá la beta iniciales. Porque ya sabemos que dijo Bandai que para compensar el retraso de la beta en Occidente podría tener. O le gustaría más bien meter a algún personaje más, ¿vale? Esto pues más o menos lo sitúa en una escala de poder donde predominan potencia, velocidad, técnica, alcance, energía y facilidad de utilización. Todo esto son datos oficiales, ¿vale? Por Toei y tal. Como veis, esto es espectacular como se ve. Esto es modelo de Goku que estáis viendo aquí ahora. Eso es modelo en game, totalmente. Modelo 3D del juego. Y se ve mejor que cualquier película, que cualquier anime de Dragon Ball. Pero guapo, yo jamás, jamás. He visto Dragon Ball a este nivel. Guapísimo, eh. Vaya, y el ganso, vamos. El ganso se va hasta eso ya, ya el ganso ya, ¿eh? El ganso se va a quedar ya a carne viva. Bueno, pues nada. Como vemos, pues Goku tiene S de poder, ¿vale? B de velocidad, técnica A, alcance A, energía A, que la energía supongo que será el Ki. Ahora luego tiene facilidad de uso, SS. Yo creo que el rango, la escala de poder, creo que habrá algunos que tenga SSS, ¿vale? O sea, 3S. Yo creo que sí. Porque que haya 2S, los juegos de siempre de combo, de hat, hacer las, estoy para adelante pegando, lo máximo es 3S. Así que yo creo que lo máximo será 3S y el rango más malo supongo que será D. Suponiéndolo, ¿vale? Aunque aquí creo que no hay nadie con rango D. Pero yo es lo que especulo, ¿vale? Y yo creo que, que está bien eso. Luego tenemos Vegeta, que Vegeta pues tiene algo menos de poder, más velocidad, la técnica un poquito peor, el alcance un poquito más... No, el alcance igual que Goku, y energía tiene más. Es muy fácil de usar, ¿vale? Es ese. Luego tenemos a Trunks, que es muy parecido a Vegeta. La fuerza A, es velocidad A, yo así Speed, ¿vale? Técnica S, claro, el señor, el hijo de Goku, Gohan, el señor lo mejor que tenía. Alcance S, ya sabéis que con la espada pues llega más lejos, curioso, quién será SS o SSS en el juego, ¿vale? De alcance. Energía B, es fácil de usar, es algo más complicado que Goku y Vegeta. Aquí tenemos ahora a Gohan, 
a Gohan chico que tiene SS, ¿vale? SS porque sabemos que este Gohan fue donde más lejos llegó Gohan. Que llegó incluso más lejos que Goku en ese momento, ¿vale? Este es el Gohan que lo petó fuertemente. El mejor Gohan, todos lo sabemos, el Gohan adolescente. Velocidad S, mira, técnica, tiene ya una C, no es tan buena su técnica. Mm, alcance B, tampoco no tiene mucho alcance. Y energía A, es fácil de usar, ¿vale? Ahora pues tenemos ya Freezer, que es un poquito más difícil. Fuerza tiene A, velocidad tiene A, técnica tiene A, alcance S y energía S. Es normal, vamos a poner que la A es normal, ¿no? De utilizar. Ahora tenemos a Cell, que claro, como tiene la célula de Goku y tal, pues más fácil. Una cosa que me saca ahí de repente, ¿no? Por cierto, también te habla de sus técnicas, bola de la muerte, ¿no? Lo, la técnica de cada uno. Falta de son Hamehameha de Gohan. Sin Inflash, de Trun. En fin, cada uno pues está viendo que tiene sus técnicas, te lo pone ahí todo, ¿vale? A S de fuerza, velocidad A, técnica S. Alcance A, energía A, es, es fácil de usar, ¿no? Majin Buu, pues nada, tiene muchas veces este hombre. Fuerza S, velocidad C, ahora técnica, alcance y energía S, es normal, ¿no? Kilin, su poder B, lamentable, pero bueno, es que es humano. Velocidad A, técnica C, alcance S, supongo que por los discos destructores será... Energía A, que es fácil de usar. Piccolo, ya norma de usar, la energía es A. Velocidad B, técnica S, eh, eh, alcance S también, supongo que sea por los brazos que, que se tiran. Y energía A. Y nada más, Yuluguines, espero que os haya quedado claro, ¿vale? Todo lo que es esto, que son unos datos bastante curiosos, porque yo creo que verdaderamente lo, la escala de poder que tenemos oficialmente a día de hoy, actualizada de lo que es Dragon Ball. Que no todos los días se ve algo esto así, porque la gente ya sabéis que especula mucho con la escala de poder en YouTube. Y nada más, yo me despido, yo Luguines, esto ha sido todo y hasta la próxima. Bueno, Yugulines, pues me despido. Apoyad este juego fuertemente y hasta la próxima.